Вот как выглядит борода лешего. Приветствую всех любителей леса. Сегодня чудесный день. Мы приближаемся к середине ноября. 8 градусов, туманчик. И вот такая уснея нас встречает. Экологически чистый лес. Чудесная погода. Отправляемся в лес. Первые находки. Фу, вот они. Давайте смотреть поближе. Ох, какая красотища повстречалась. Видовка фиолета. Смотрите-ка. Фантастика, друзья. Фантастика. О -о -о. И житель. Цвет какой, смотрите. М -м -м. Смотри, какая красота. Разрежем и смотрите. Съедобный гриб. Смотрите, какая красота. Чудо. О -о -о. Фантастика. Со сладковатым таким вкусом. М -м -м. Цвет шикарный. Семейство Говорушковых. Ой, какая красота. Мы зашли в серебряную часть бора. И сейчас я вам покажу, какой может быть бор. Весь в серебре, весь в инии. Невероятно. Остально серых цветов. Так, друзья, нас ждет сказка. А, разновидность ежовика. О, потенюшка. Ох, ты какой чудесный, плотненький такой. Уф. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. И вот так. Смотрите, что происходит. Они еще есть полянками. Еще полянками есть. Сегодня у нас на дворе 7 градусов. А они, смотрите, молоденькие растут. Качество потрясающе. Чудо. Чудо. И вот чем я ниже спускаюсь, кажется, что даже здесь теплее. Ага, вот пропустили. Вот. Ну вот у нас уже сковородка есть. Ближе к болоту. Они уже взрослые и одиночные. Смотрите, в каком чудесном месте я собираю. Это уснее. Ох, какие грибы пошли. Вот. Вот. Условно съедобный вид. Но чем не вкусняшки. Мы на северо-западе нашей необъятной страны. Лес постепенно засыпает. Ой. Ой. Какой же удивительный запах у лисичек. В приличном состоянии они. Есть, конечно, и подмерзшие немножко. Совсем закопано. Угу. Так. О. И... и еще парочка. Я считаю, что для начала просто чудо. Так, постепенно зеленый бор переходит в бор серебряный. Серебро, Господа моего. Серебро, Господа.
Вот как выглядит борода лешего. Уснее. Природный антибиотик. И наш лекарь северо-западный помогает от бронхолегочных инфекций. Какая красота! Срезать можно только одну треть, не больше. Растет она медленно. Не более одного сантиметра в год. О, какое чудо! Можно заваривать. И природная аптека. Ох! Какой толстоножковый. Чудо! Серебро, Господа моего, серебро, Господа. А вот опенок серопластинчатый. Съедобный вид. Похож на такой серо-желтый опенок, но это не он. Интересное предложение. Чудненько. Чуденько, чуденько. Вот такие красоты в лесу. Переросший ежурик. Что только в волшебном пеньке не растет. И брусничка, и елочка, и черничка, и ягель, и мох. Ну чудо. Привет, красавчик. Что у нас тут внутри? Ну, внутри уже, конечно, поздно. А вот чудесная находка. Ежовик пестрый. Чудо. Я уж сначала подумала, что весенние грибы стали появляться. Нет, это сцены. О, какое чудо. Ой, видите, какой он. Желатиновый. Вот. Настоящий лесной желатин. Дрожалка оранжевая или мозговая. Пойдем взглянем. Для кого? Заморозки остались пустым звуком, так это для желтобурых маслят. Уснее. Симбиоз гриба и водорослей. Ее можно заваривать. Кстати, лечебная вещь. Тепло, все парит. Как не выбраться в лес? Как не выбраться в лес? Туманы, туманы. Ой.
Так, в общем, двигаемся мы дальше. И у нас находка за находкой. Надеюсь, что-то еще из осенних грибов нам преподнесет лес. Природа художественно оформила. Лепотень. Посмотрите-ка, какой был поносиновик. Ух! Вот это да. Захотелось навестить волшебные пеньки. И, конечно, немного соберем свежей клюквы. Все знают, что клюква растет на болотах. Но уверена, что не каждый собирал клюкву. Не удалось зайти в болото. Сегодня чудесная погода. Ягода отменная. Как известно, после 10 ноября идет 11 и даже идет 12 ноября. В прошлый раз я с вами попрощалась. Предполагаю, что до Нового года. Но природа внесла свои коррективы, и природа настолько всегда непредсказуемая и удивительная, что, о чудо, мы снова с вами в лесу. Посмотрим, что сегодня в сказочном лесу. Будем дышать полной грудью. Посмотрим. Пощупаем, понюхаем, посозерцаем в предчувствии чего-то необыкновенного и волшебного. Потому что единственное, что можно сказать о Лесе всегда, что он бесконечно талантлив и всегда разный. Конечно, не будем обманываться в середине ноября. Какое обилие грибов. Но клюквы и брусники еще можно подсобрать. М -м -м. Ой. О -о -о. Срочно нужно заниматься брусничными настойками. Ой, давайте-ка еще соберем. Это что-то. Это вообще-то что-то. Да. Брусники много-много. Главное, она в нашей природной, в нашем природном холодильнике отлично сохранилась. Ух ты! Ой, фантастика! Чудо! Чудо! Вы посмотрите, какие грозди. Ой. Ой. Пока мир сходит с ума. Каждый день какие-то катаклизмы. В природе идеальный порядок. В природе гармония. Чудо. Чудо. Ноябрьское чудо. Красота дивная. Середина ноября, а мы собираем бруснику. Но это ли не чудо? Ой. 
Ну что, посмотрим, что внутри. А? а внутри, друзья, вот такая вот. Но есть еще одна надежда. Раз. А кто у нас тут рядом? Ой. ох 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 Ох. Ох. Как выглядит счастье? Счастье выглядит вот так. В десятом отправляется еще и боровята. У Ягеля и Беломушника есть такая особенность. Когда он важный, он мягкий, как пушок, как комочек. Пуховый прям. А когда сухо, Стоит невероятный хруст под ногами. Так. Так. Неужели это рядовка фиолетовая? Фиолетовая красота леса. Условно съедобный гриб. Смотрите, как птицы разыгрались. А вы посмотрите, какой круг у нас лилово-сиреневый. Вот это да. Вот это да. В завершении нашей прогулки послушайте разницу звуков между лесом и выходом из леса. Прощай, чудесная картина. И здравствуй, цивилизация! Вот так. Надеюсь, вам понравилась наша серебряная прогулка. А у меня на сегодня все. Добыча была небольшая, но она была. Для середины ноября это же чудо. Я желаю всем здоровья, бодрости духа, физической энергии и всего самого доброго. Если вдруг до Нового года не увидимся, чтобы все плохое осталось в старом году, а в Новый год только все самое светлое, с новыми идеями и с новыми мыслями. Всего доброго, ребят. Все. Все. И тут такие новости. Вот вам и лес. Вот вам и грибы. Срезать или выкручивать. Что будем делать, когда леса не будет?